হ্যালো एवरीवन আমি অঙ্কিতা আপনাদের সকলকে পিকাট মাইনুকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে যারা নতুন এসেছেন আমার চ্যানেলে তাদেরকে ওয়েলকাম এবং ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে আসার জন্য আমার এই চ্যানেলে মূলত আমি ক্লিনিং অর্গানাইজেশন ডেকোরেশন এই ধরনের ভিডিও শেয়ার করে থাকি এবং তারই সাথে আমি যেহেতু একজন স্টে অ্যাট হোম মম তাই মম এবং কিডস রিলেটেড বেশ কিছু ভিডিও আমার চ্যানেলে থাকে আমি অলরেডি বেশ কিছু কিডস রিলেটেড ভিডিও শেয়ার করেছি আমার চ্যানেলে আমার একটা প্লেলিস্ট করা আছে সেটা লিংক আমার ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আমার মেয়ে পেখম আমাকে কিভাবে বাড়ির কাজকর্মে হেল্প করে আমি আগেও আপনাদের একটা ভিডিওতে শেয়ার করেছি যে বাচ্চাদেরকে বাড়ির বিভিন্ন কাজে ছোটবেলা থেকে উৎসাহ দেওয়া উচিত তাহলে ওদের মধ্যে সেই কাজের জড়তাটা একদম চলে যায় এবং সেই কাজগুলো করতে ওরা ছোট থেকে উৎসাহ পায় তো আমিও বেখমকে ছোটবেলা থেকে এই কাজগুলোতে উৎসাহ দিয়েছি অল্প অল্প ছোট ছোট কাজ থেকে শুরু করেছি এখন কিন্তু আমাকেও বাড়ির বেশ কিছু বড় বড় কাজে হেল্প করে যেমন বাসনটা ধুয়ে দেওয়া কিংবা ঘরটা ঝাড় দিয়ে দেওয়া বিছানাটা তুলে দেওয়া এই ধরনের কাজও কিন্তু করে এখন পেখমের নয় বছর বয়স তো এই বয়স অনুযায়ী আমি ওকে কাজগুলো দিই যখন ছোট ছিল তখন সেই বয়স অনুযায়ী আমি ওকে কাজগুলো দিয়েছি তো এখন যেহেতু পুরো পুরি ওর স্কুল চলছে সেই জন্য স্বাভাবিকভাবেই ও আমাকে সবসময় হেল্প করতে পারে না হ্যাঁ ডেইলি যে ছোট ছোট চোর্সগুলো থাকে যেমন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বিছানাটা তোলা কিংবা রাত্রে বিছানাটা করে ঘুমোতে যাওয়া সেইগুলো তো নিজের মতো করে নেয় সেইগুলো আমাকে বলতেও হয় না সেটা ওর একটা অভ্যেসের মধ্যে চলে এসেছে একটা রুটিনের মতো হয়ে গেছে তবে যেগুলো আমার কাজ যেগুলো ধরুন বাসনটা একটু ধুয়ে দেওয়া কিংবা ডিশ ওয়াশার থেকে বাসনটা বের করা বা বাসনটা গুছিয়ে রাখা কিংবা একটু ঘরটা ঝাড় দিয়ে দেওয়া এই যে কাজগুলো এগুলো তো আমার কাজ সেই কাজগুলো আমি ওকে মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে করতে দিই এমন নয় রোজ দিচ্ছি প্রত্যেক উইকেন্ডে দিচ্ছি তা নয় হঠাৎ করে হয়তো দু সপ্তাহ পর আমি ওকে বললাম যে এই কাজটা আমার করে দে তাহলে ওর সেই কাজটার প্রতি ভীতিও তৈরি হয় না যে আমাকে রোজ মা এই কাজটা করতে বলছে সেরকমও নয় তো আমি মেনলি ওকে এখন উইকেন্ড দেখে ওকে কাজগুলো করতে দিই বিশেষ করে রবিবার কারণ শনিবারটা ওর সকাল থেকে দু তিনটে ক্লাস থাকে তো সেটা সম্ভব হয় না খুবই ব্যস্ততায় কাটে আমাদের শনিবার রবিবার করেই মেনলি ও আমাকে এই কাজগুলো করতে একটু হেল্প করে তো আজকে যেমন রবিবার তো আজকে আমি ওকে বেশ কিছু কাজ ওকে একটা লিস্টে আমি লিখে দিয়েছি কারণ আজকে আমাদের আর কোথাও বেরোনোর নেই সেরকম কোনো কাজ নেই তো বাড়িতে সারাদিন আছি সেই জন্য সেই কাজগুলো কিন্তু ও নিজের মতো করে করে নিতে পারবে হ্যাঁ অবশ্যই পড়াশুনো করে তারপরেই কাজগুলো আমি ওকে করতে দিই তো সেই লিস্ট অনুযায়ী ও কাজগুলো আজকে সারাদিনে সময় মতো করে ফেলবে তো মোটামুটি আমি ধরুন আজকে যেহেতু একদমই ফাঁকা সেই জন্য আমি ওকে পাঁচ ছটা কাজ দিয়েছি সেই পাঁচ ছটা কাজের মধ্যে ওকে ও জটা করতে পারবে তিনটে হোক চারটে হোক পাঁচটা হোক জটা করতে পারবে ও করবে তো দেখা যাক চলুন তাহলে এবার ভিডিওর মধ্যে চলে যাই আশা করছি যে আমার মতো যারা মায়েরা রয়েছেন যারা দেখছেন আমার চ্যানেল তাদের এই ভিডিওটা বেশ কাজে আসবে আমি যেমন সবসময় নিজের জন্য একটা টু টু লিস্ট বানিয়ে নিই সেরকম আমি পেখমকে যখন বাড়ির কাজ করতে দিই তখন ওর জন্য একটা লিস্ট আমি বানিয়ে নিই তাহলে যে কাজগুলো আমি চাই যে ও করুক সেগুলো কাগজে লেখা থাকলো আমারও মনে থাকবে এবং ও সে কাগজটা দেখে কাজগুলো করতে পারবে এবং এই লিস্টটা আমি ফ্রিজের ওপর লাগিয়ে দিই তাহলে চোখের সামনেও থাকে ওকে তোকে আজকে আমি এই কাজগুলো করতে দিয়েছি এই কাজগুলো তুই সময় তোর সময় মতো করে দিবি আমাকে ঠিক আছে তো এখন কোন কোন কাজটা করবি আচ্ছা বিছানাটা প্রথমে বানাবি ঠিক আছে উইকডিসে ও সকালবেলা করে রোজ স্কুল থাকে তো প্রত্যেক দিন যে নিজের বেডটা বানিয়ে নেওয়ার সময় পায় তা কিন্তু নয় মাঝে মাঝে আমাকেও হেল্প করতে হয় কারণ খুবই তাড়াহুড়ো থাকে সকালবেলা তবে উইকেন্ডে ও কিন্তু নিজের বেডটাও বানায় এমন কি আমাদের বেডটাও কখনো কখনো বানিয়ে দেয় যেমন এখন কিন্তু আমাদের বেডটাই বানিয়ে দিচ্ছে তো আসলে বাচ্চাদেরকে আমরা যদি ছোটোবেলা থেকেই এই কাজগুলো করার জন্য উৎসাহ দিই বা ওদের শিখিয়ে দিই একটু হাতে ধরে তাহলে কিন্তু ওরা খুব সহজেই শিখে ফেলে পেখম কিন্তু অনেক ছোটোবেলা থেকে নিজের বেড বানিয়ে নেয় এবং খুব পরিপাটি করে গুছিয়ে বেড তৈরি করে এবং এই কাজগুলো করা কিন্তু খুবই সহজ তাই বাচ্চাদেরকে একটু শিখিয়ে দিলেই ওরা খুব সহজে এগুলো করে নেবে উইকেন্ডে পেখম আমাকে ডিশ ওয়াশার আনলোডে সবসময় হেল্প করে এমনকি মাঝে মাঝে ও আমাকে উইক ডেজেও হেল্প করে দেয় এবং এটা খুবই সহজ কাজ ওদের জন্য ভরে 
করে দে চিনিটা এর মধ্যে ঢাল যতটা মোটামুটি আড়বে ততটা তুই ঢেলে দে তারপর আমি তোকে ময়দার কৌটোটা দেব ময়দাটা আমরা ঢেলে দিছি ঠিক আছে প্রথমে এটা এটা বলে আমাকে বলবি আমি তারপরে ময়দাটা দেব এই কাজগুলো ছোটবেলা থেকেই পিকং খুব করতে ভালোবাসে ও যখন ছোট ছিল তখন আমি ওকে চিরিয়স তারপরে বিস্কুট এই ধরনের জিনিসগুলো কৌটোর মধ্যে ঢাল দিতাম এবং খুব মজা পেত কাজগুলো করতে বাচ্চারা যখন একটু বড় হয়ে যাবে একটু বুঝতে শিখবে যে পরিষ্কার রাখলে জায়গাটা ভালো দেখায় কিংবা পরিষ্কার বা গুছিয়ে রাখলে জায়গাতে কাজ করতে সুবিধে হয় সেই ব্যাপারগুলো যখন বাচ্চারা বুঝতে শিখবে তখন থেকেই ওদের পড়াশুনোর জায়গাটা ওদেরকেই পরিষ্কার করতে দিতে হবে আমাদের কারণ আমরা তো মাঝে মধ্যে সেই জায়গাটা ডিপ ক্লিন বা গুছিয়ে দেবই তবে ওদেরকেও এটা শেখাতে হবে বা বোঝাতে হবে যে এই জায়গাটা যদি ওরা অপরিষ্কার কিংবা অগোছালো রাখে তাহলে ওদেরই পড়াশুনো করতে অসুবিধে হবে এবং যদি ওরা অপরিষ্কার বা অগোছালো করে তাহলে ওদেরকেই জায়গাটা পরিষ্কার করতে হবে এবং সেই চিন্তা থেকে কিন্তু ওরা জায়গাটা অপরিষ্কার কম করবে কারণ ওদের মাথায় থাকবে যে জায়গাটা আমাকেই গুছিয়ে রাখতে হবে বা পরিষ্কার করতে হবে তাই ছোটোবেলা থেকে যদি আমরা এই কাজগুলোতে ওদের উৎসাহ দিই তাহলে কিন্তু ওরা ঝটপট শিখে নেবে আর এই কাজগুলো তো খুব একটা বড় বা কঠিন কাজ নয় এবং খুব উৎসাহের সাথেই কিন্তু বাচ্চারা এগুলো করে মাঝে মধ্যে আমি পেখমকে ওর নিজের ফার্নিচারগুলো একটু পরিষ্কার করে নিতেও বলি আমি তো পরিষ্কার করি কিন্তু ওকেও মাঝে মাঝে আমি একটু এই কাজগুলো করার জন্য উৎসাহ দিই কারণ এই কাজগুলো তো খুব একটা মানে মজার কাজ নয় এগুলো বাচ্চারা করতে চায় না তবে আমরা যদি কোনো বিশেষ কারণ দেখাতে পারি যেমন বাড়িতে তোর বন্ধু আসবে বন্ধু আসার আগে রুমটা একটু গুছিয়ে নে তাহলে ওরাও ভালো বলবে বা তোর রুমটাও দেখতে ভালো লাগবে এই রকম কিছু কারণ যদি আমরা ওদের দেখি এই কাজগুলো করার জন্য উৎসাহ দিতে পারি তাহলে তো ক্ষতি নেই কারণ এই কাজগুলো ওরা যদি একটু করে দেয় তাহলে তো আমাদেরও হেল্প হয় আমি আমাদের বাড়ির ফ্লোর রোজই একবার করে ভ্যাকিউম করি তো উইকডেজে তো আমি সবসময় করেই থাকি তবে উইকেন্ডে যদি পেখম একটু ফাঁকা থাকে তাহলে আমি ওকে বলি ভ্যাকিউমটা করে দিতে হয়তো রান্না বান্না নিয়ে ব্যস্ত আছি তখন ও আমাকে এই ভ্যাকিউমিংটা করে দেয় কারণ আমাদের ভ্যাকিউম মেশিনটাও খুব হালকা তো ওর পক্ষে এটা করা খুব একটা কঠিনও নয় আর ও খুব মজার সাথেই এটা করে আমি তো আপনাদের আগেও বলেছি যে আমার জামা কাপড় ভাজ করতে খুবই বোরিং লাগে কারণ আমি বোধ হয় বাড়ির সব কাজ করে নেব এই কাজটা আমি সবচেয়ে পরে করি তো যখন উইকেন্ডে পেখম বাড়িতে থাকে তখন আমি এই সুযোগটা ছাড়ি না বা জামা কাপড় বেশি হয়ে গেলে আমি পেখমকে বলি আমার সাথে একটু হেল্প কর তাহলে ঝটপট কাজটা আমরা করে নিতে পারবো দুজনে এবং গল্প করতে করতে কাজটা আমরা করেও ফেলি এবং পেখম ওই কাজটা করতে বেশ ভালোই বাসে ও মাঝে মাঝে নিজেই বলে যে আমি তোমার জামা কাপড়গুলো ভাজ করে দিই তো এই সব কাজ কিন্তু আমরা বাচ্চাদের দিয়ে করাতেই পারি তো আমি তো ওকে একটা টু টু লিস্টে চার্ট করে দিয়েছিলাম যেখানে মোটামুটি আটটা কাজ ছিল আটটার মধ্যে সাতটা কাজিও করেছে আট নম্বরটা আসলে লেখা ছিল যে যদি আমার কিচেনের কোনো কাজ থাকে যেটা আমি ওকে করতে দেব সেটা তো আমার সেরকম কিছু ছিল না আজকে তো সেই জন্য ওকে আর আমি কিছু বলিনি তো ওর নিজের যে কটা কাজ ছিল সাতটা কাজ ও কিন্তু সাতটা কাজই করেছে তো যেমন বিছানা পরিষ্কার সেটা করেছে ডিশ ওয়াশার আনলোড করে দিয়েছে তারপরে লন্ড্রিটা ফোল্ড করে দিল আমার কয়েকটা কন্টেনারে কিছু গ্রসারি ঢা ঢালবার ছিল সেটাও করে দিয়েছে ভ্যাকিউম করেছে ফ্লোরগুলো আর ওর নিজের ডেস্কটা যেটা পড়ার ডেস্ক সেটাকে পরিষ্কার করেছে এবং ওর রুমের ফার্নিচার গুলোকে ডাস্টিং করেছে তার সাথে ও হচ্ছে আর কি করলি হ্যাঁ এই তো হ্যাঁ ডেস্কটা ক্লিন আপ করেছে ব্যাস এই সাতটা কাজ ও আজকে মোটামুটি সারাদিনে শেষ করেছে তো সব কাজই করেছে তো আমি বেশ প্লিজ জোর উপর সেই জন্য ওকে আমি বললাম যে তোর কি রিওয়ার্ড চাই তো কি চাই বল আচ্ছা ও একটা প্লে ডেট করতে চাই ওর বন্ধুদের সাথে তো হ্যাঁ তো সেই জন্য আমি ওর যে কোনো একটা বন্ধুকে বা দুটো বন্ধুকে হয়তো প্লে ডেটে ডাকবো তো এটাই হচ্ছে ওর এই কাজগুলো যে ও এই উইকে করলো আমাকে করে দিল সেটার ওর রিওয়ার্ড 
আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে এইভাবেই আমি পেখমকে বাড়ির কাজগুলো মাঝে মাঝে একটু করতে দিই প্রত্যেক উইকেন্ডে কিন্তু সম্ভব হয় না কারণ শনিবার করে ওর ম্যাক্সিমাম টাইমই ওর সকাল এবং বিকেলবেলা টিউশন থাকে নাচের ক্লাস থাকে তাই শনিবার তো সম্ভবই না খুব খুবই আমরা বিজি থাকি রবিবার করেই একটু সম্ভব তো কখনো কখনো আবার রবিবার আমরা বাইরে ঘুরতে যাই সে কারণে সেই সব সময়ও পারে না মানে এই এই সময়টা আর কি যখন স্কুল থাকে সামার টাইমে আবার ও কিন্তু সামারের ছুটিতে তখন ওকে আমি দিনে একটা দুটো করে কাজ রেগুলার একটা ঠিক করে দিই সেই কাজটাও করে তবে স্কুল চলাকালীন প্রত্যেক উইকেন্ডেই যে ও সব কাজ করতে পারে সেটা নয় যেমন এই উইকেন্ডটা ফাঁকা ছিল বলে ও করে দিল তো হয়তো নেক্সট উইকেন্ডে এতগুলো কাজও করবে না হয়তো ওকে আমি এই সাতটা কাজের মধ্যে হয়তো দুটো কাজ দিলাম করতে বা তিনটে কাজ দিলাম তো এইভাবেই আমি ওকে একটু মাঝে মাঝে এই কাজগুলো করতে দিই তাহলে ওরও অভ্যেস হয় আর মানে এই কাজগুলো আমা আমিও একটু রিল্যাক্স ফিল করতে পারি আর ব্যাপারটা হচ্ছে কাজগুলো থেকে যে ভীতিটা থাকে না সেটা চলে যায় বাচ্চাদের যেমন এগুলো এমন কিছু হেভি কাজ না কিন্তু যে কাজগুলো আমি ওকে করতে দিলাম সেগুলো খুব একটা হেভি কাজ না একদমই খুব সাধারণ কাজ একটুখানি বাচ্চাদেরকে শিখিয়ে দিলেই বাচ্চারা করতে পারে তুই বল তোর কি খুব হেভি লাগলো এই কাজগুলো বাইরে থাকবে পড়াশোনার জন্য কিংবা কাজের সূত্রে বাইরে যাবে তখন কিন্তু ওরা নিজের কাজ নিজেই করে নেবে তখন আমাদের সেইগুলো নিয়ে ভাবতে হবে না আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো এবং যদি এই ধরনের ভিডিও আগামীতে আরও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন নতুন ভিডিওর সাথে খুব শিগগিরি দেখা হচ্ছে ততদিন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার বাই তুই কি করলি নমস্কার নমস্কার